Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Azim A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Yalla pughalum pughal chiyum yaha nayan Allah ke uriyad Avanudaya anhum arulum santhiyum samadhanum Himbar mahanar nabiril nayahum sallallahu alayhi wa sallam avanimidum அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்து மறைந்த உத்தம சத்தியை நம்பித்தோழர்கள் நம்பித்தோழியர்கள் மீதும் இறை நம்பிக்கை கொண்டுள்ள நம் அனைவர் மீதும் என்றென்றும் நீடித்து நிலவருமாக வணங்குவதற்கு தகுதி படைத்த இறைவன் அல்லாவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்றும் நபீர் நாயகம் சலல்லா புலே செல்லும் அவர்கள் அல்லாவினுடைய அடிமையாகவும் தூதராகவும் இருக்கிறார்கள் என்ற ஏகத்துவ கொள்கையினை ஏற்ற தௌகிதவாதிகளாக நாம் எல்லாம் இந்த இடத்திலே அமர்ந்திருக்கிறோம் நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏகத்துவ கொள்கையை பற்றி இந்த கொள்கையில் இருப்பதால் நமக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கிறது இந்த கொள்கை நமக்கு கிடைக்காமல் போனால் ஏற்படக்கூடிய நஷ்டங்கள் என்ன என்பதை ஒரு தௌகிதவாதி சிந்தித்து பார்த்து இந்த கொள்கையில் இருக்கின்ற பொழுது கண்டிப்பாக அவனுடைய ஆயில் போவது வரைக்கும் இந்த கொள்கையிலே நீடித்திருக்க முடியும் அவன் கொண்ட கொள்கையை பற்றி எந்த விதமான சிந்தனைகளையும் இல்லாமல் ஏதோ நம்ம நல்லா படைச்சான் இந்த கொள்கையை கிடைச்சு என்று அசால்ட்டாக சாதாரணமாக இது நினைப்பானையானால் ஒரு காலத்திலும் அவர் தோல்வி இதில் நீடித்திருக்க முடியாது இப்போ இந்த கொள்கை என்றால் என்ன இந்த கொள்கையில் இருப்பதன் மூலமாக இந்த உலகத்தில் என்ன நன்மை கிடைக்கிறது இந்த கொள்கையை ஏற்ற காரணத்தினால் மறு உலகத்தில் என்ன நன்மை கிடைக்கிறது என்பதையெல்லாம் சிந்தித்து பார்க்கின்ற பொழுது கண்டிப்பாக அவனுடைய மரணம் வரும் வரை அவன் இந்த தௌகித் என்ற கொள்கையிலே தொடரலாம் அல்லாஹு ரப்புல் அலமின் தௌகித் கொள்கையை குறித்து திருமறையிலே சொல்லுகின்ற பொழுது தான் நாடியோரை அல்லாஹ் நேர் வழியிலே செலுத்துகிறான் தான் நாடியோரை வழிகேட்டிலேயே விட்டு விடுகிறான் என்று பல இடங்களில் திருமறையில் அல்லாஹ் பேசுகிறான் அப்ப நாம் இந்த தௌகித் கொள்கையில இணைந்திருக்கிறோம் இந்த குழு இந்த தௌகித் என்ற சிந்தனையின்பால் ஒன்றிணைத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இது நாம தேடி சிந்தித்து பார்த்து ஏற்றுக்கொண்ட கொள்கை கிடையாது அல்லாஹ் அப்படித்தான் சொல்லுகிறான் தான் நாடியோரை அல்லாஹ் நேர் வழியிலே செலுத்துகிறான் என்ன அர்த்தம் இன்றைக்கு உலகத்தில் எத்தனையோ பட மதரசாக்கள் இருக்கிறது மதரசாக்கல்ல பத்து வருட காலம் ஏழு வருட காலம் பன்னெண்டு வருஷமா படிச்சு பட்டத்தோடு வெளியே வருகிறார்கள் மண்பை பாக்கவி தேவபந்தி உளவி ரஹ்மானி பிர்தோஷ் என்று ஏராளமான பல பட்ட பெயர்களோடு பட்டம் பெற்ற பெயர்களோடு வெளியே வரக்கூடிய பல்வேறு உலமாக்களை பார்க்கிறோம் பல்வேறு ஆலயங்களை பார்க்கிறோம் எத்தனை ஆலயங்களுக்கு அல்லாஹ் இந்த தௌகித் என்ற பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறான் சிந்தித்து பாருங்கள் அதே நேரத்தில் வினையை கொள்ள வேண்டும் சாதாரணமாக ஒரு தையல் ஒரு ரோட்டினுடைய ஓரத்தில் ஒரு செருப்பு தைக்கக்கூடிய ஒரு கூலி தொழிலாளிக்கு அல்லாஹ் இந்த தௌகித் பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் தான் நாடியோரை நேரான பாதையிலே செலுத்துகிறான் ஏழு வருஷம் பத்து வருஷம் கற்ற மார்க்கு அறிஞருக்கு தௌகிதுனா என்ன என்று தெரியல அல்லாவுக்கு இணையிருப்பிக்க கூடாது என்கின்ற விஷயம் தெரியல ஆனால் ஏழு வருஷம் படிக்கல பத்து வருஷம் படிக்கல சாதாரணமான பாமரனுக்கு அல்லாவுக்கு இணைகிறது மிகப்பெரிய பாவம் என்று அறிந்து அவன் தௌகிதில் இருக்கிறானே சிந்து பார்க்க வேண்டாமா தான் நாடியோரை அல்லாஹ் நேரான பாதையிலே செலுத்துகிறான் இந்த கொள்கையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு நன்மைகள் கிடைக்கிறதோ இல்லையோ ஏராளமான பல எதிர்ப்புகளை நாம் சந்திப்போம் ஏராளமான பல சோதனைகள் நம்மை நோக்கி ஓடி வரும் இந்த கொள்கையை ஏற்ற உடனே நம்முடைய நம்மை நோக்கி ஏராளமான பல கஷ்டங்கள் பல சிரமங்கள் பல தாக்குதல்கள் முன்னிறுத்துவார்கள் 
அல்லாவுடைய ரசூல் நபீல் நாயகம் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவரிடத்துல சாதர் ரீலாத்துல அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே மக்களில் அதிகமாக சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டவர்கள் யார் என்று சாதர் இல்லாதல் அவர்கள் நபீல் நாயகம் அவரிடத்துல கேட்கின்ற பொழுது நபீல் நாயகம் சிறலா வயசு அவர்கள் சொன்னார்கள் நபிமார்கள் தான் நபிமார்கள் பிறகு யார் அல்லாவுடைய தூதரே அதை போன்றவர்கள் பிறகு யார் அதை போன்றவர்கள் இப்ப இந்த ஏகத்துவ செய்தியினை ஒவ்வொரு நபிமார்களும் இறை தூதர்களும் அந்தந்த காலகட்டங்களுக்கு ஏற்ற மக்களுக்கு ஏகத்துவ செய்தி எடுத்து வைப்பார்கள் இல்லையா அத்தனை நபிமார்களுமே எடுத்துக்கொண்ட முதல் பிரச்சாரம் எது என்று கேட்டால் அல்லாகவை தவிர வணங்குவதற்கு தகுதி படைத்த இறைவன் வேறு யாரும் கிடையாது ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இருந்து நபீல் நாயகம் சுரலா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வரைக்கும் அனைத்து இறை தூதர்களும் செய்த பிரச்சாரத்தின் முதல் வார்த்தை என் சமூகமே என் மக்களே அல்லாவை மட்டும் வணங்குங்கள் அல்லாவை தவிர நீங்கள் வணங்குவதற்கு எதுவும் தகுதி கிடையாது வணக்கத்திற்கு உரியவன் அல்லாஹாவை தவிர யாரும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது நாயிலாம் இல்லல்லா என்பதைத்தான் அனைத்து இறை தூதர்களும் தன்னுடைய பிரச்சாரத்தினுடைய முதல் பணியாக செய்தார்கள் இப்படி இந்த இறை தூதர்கள் மக்களிடத்திலே ஏகத்துவ கொள்கையை எடுத்துச் சொல்கின்ற பொழுது அல்லாஹாவை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் என்பதை ஆணித்தனமாக உரைக்கின்ற பொழுது அந்த மக்களுடைய கொள்கை கோட்பாடுகள் என்னவாக இருந்தது எப்பொழுது சோதனைகள் வரும் தெரியுமா நான் ஒரு கொள்கையில் இருக்கிறேன் என்னுடைய கொள்கை தவறு என்று ஒரு சொல்லுகின்ற பொழுது எனக்கு கோபம் வரும் அந்த மக்கள் கல்லையும் சிலைகளையும் நெருப்புகளையும் கடல்களையும் இப்படி கண்டதும் கடவுள் கொண்டதும் கொண்ட கொண்டதும் கொள்கின்ற கோட்பாடுகளை இருக்கின்ற பொழுது இறை தூதர்கள் வருகிறார்கள் நீங்கள் வணங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இதுவெல்லாம் போலியானது இதுவெல்லாம் கடவுள் கிடையாது இதையெல்லாம் எவன் படைத்தானோ அந்த சராசரங்களை எவன் படைத்தானோ எவன் அடக்கி ஆளுகிறானோ அந்த மகா வல்லமை படைத்த அல்லாக தான் கடவுள் அவனை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று பிரச்சாரத்தை எடுத்து சொன்ன போது நபிமார்கள் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு தாக்குதல்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் ஹதீஸ்வரில் பார்க்கிறோம் திருமுறையினுடைய வசனங்கள் மூலமாக பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு சமுதாய மக்களும் ஒவ்வொரு விதமாக தங்களுடைய எதிர்ப்புகளை கண்டித்தார்கள் அடி உதைகள் அவதூறு பிரச்சாரங்கள் இவர் வாய திறந்தாலே ஏதாவது உடம்புவாரு பைத்தியக்காரரு சூனியக்காரரு என்றெல்லாம் இறை தூதர்களை நையாண்டி செய்தார்கள் கேலி செய்தார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய விரல்களை காது கொழுப்புள்ள நுழைத்துக் கொள்வார்கள் செவிட்டு போயிட்டு சொல்றது மாதிரி சொல்லு காதுக்குள்ள கையை விட்டு அடைச்சோம்னா எதுவுமே கேட்காது இல்லைங்க அப்ப இந்த மாதிரியெல்லாம் பல்வேறு வகையில அவருடைய எதிர்ப்புகள் அந்த மக்களுடைய எதிர்ப்புகள் இருந்தது அப்ப சாதர் இல்லாதல் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே மக்களில் அதிகமாக சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டவர் யார் என்று கேட்கும் பொழுது நபீல் நாயகம் சொன்னார்கள் இறை தூதர்கள் இந்த கொள்கையை எடுத்து சொன்னால் இது போன்ற சிரமங்கள் வரும் என்பதற்கு இறை தூதர்களுடைய அழைப்பு பணி நமக்கு பாடமாக இருக்கின்றது பிறகு அதை போன்றவர்கள் அந்த இறை தூதர்களினுடைய அடிப்படையிலே வார்த்தெடுக்கப்பட்ட சத்திய சகாபாக்கள் பல்வேறு உரைகளை நாம் கேட்கிறோம் சகாபாக்களுடைய தியாக வரலாறுகள் என்றெல்லாம் நாம் பேசுகின்ற பொழுது கேட்கின்ற பொழுது பார்க்கின்ற பொழுது அப்படியே மேனி சிரித்து கண்கள் இருந்து கண்ணீர் தாய தரையாக ஊற்றுகிறது என்ன காரணம் இந்த கொள்கையை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மக்களிடத்திலே வெளிப்படையாக ஏகத்துவத்தை எடுத்துச் சொல்கின்ற பொழுது பல்வேறு விதமான தாக்குதல்கள் சகாபாக்களுக்கும் ஏற்பட்டது பிறகு அதை போன்றவர்கள் அதை பின்தொடர்ந்து வரக்கூடிய சாபியங்கள் அதை பின்தொடர்ந்து வரக்கூடிய இன்றைய காலகட்டத்தில் பாருங்க இந்த அடிப்படையில் நபீல் நாயகம் சிறலாவில் சொன்னவர்கள் எந்த கொள்கையை மக்களுக்கு மத்தியில் எடுத்து சொன்னார்களோ அவர்களின் சொல் செயல் அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையிலே வாழக்கூடிய இன்றைய தவுகி வாக்கி கூட பல்வேறு சிரமங்கள் ஏற்பட்டதா இல்லையா நம்முடைய கடந்த கால வரலாறுகளை நீங்கள் பாருங்கள் தௌகீதனுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாம் சென்று பார்க்கின்ற பொழுது எந்த கொள்கையிலும் நாம் எல்லாம் இருந்தோம் இந்த நந்தனத்தில் இந்த தௌகீத மக்கள் சொன்னதா இந்த நந்தன பகுதியில் எத்தனை தௌகீத் சகோதரர்கள் எண்பதுல இருந்தாங்க முப்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக எத்தனை நபர்கள் இருந்தாங்க தெரியாது 
தமிழகம் முழுவதும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்களே ஆனால் அற்பமான சொல்பமான சிலரால் தான் இந்த தௌயில் என்ற கொள்கை வீரியமாக பிரச்சாரங்கள் செய்யப்பட்டது இல்லையா அப்படி பிரச்சாரம் செய்கின்ற பொழுது பிரச்சாரம் செய்த பொழுது நாம் ஏற்றுக்கொண்டோமா நாம் எல்லாம் தவி தவிதுக்கு வருவதற்கு முன்பாக சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நாம் ஒரு கொள்கையில் இருந்தோம் எப்படிப்பட்ட கொள்கை அதான் குரான் கதிசை தவிர மற்ற எல்லாமே மார்க்கும் என்ற அடிப்படையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தோம் அத்தாமா எதை சொல்றாங்களோ அது மார்க்கும் பள்ளிவாசல் இமாம் எதை பத்துவா விடுறாரோ அது மார்க்கும் மக்காவோட என்ன மார்க்கமாக கடைபிடிக்கப்படுதோ அதுதான் மார்க்கும் என்று முன்னோர்கள் பெரியார்கள் சுகதாக்கள் என்று முன்னோர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தோம் அதுதானே உண்மை ஒரு பெருநாள் வரும் என்று சொன்னால் நாகூர் கணிபாவுடைய பாடல் பாடாத வீடு என்று இருக்குமா எல்லாருடைய வீட்டிலையும் நாகூர் கணிபாவுடைய பாட்டு பாடும் நல்லதையும் சொல்லுவாரு நல்லதோடு சேர்த்து அதிகமா பாவத்தை தீமைகளை எல்லாருக்கும் இணைவுக்கு கற்பிக்கக்கூடிய வசனங்களை திரித்து சொல்லுவார் அது எல்லாம் மார்க்கும் நூறு மசாலா அது மார்க்கும் மௌலூது மீளாது அது மார்க்கும் கந்தூரி பாத்திகா இது எல்லாம் மார்க்கும் என்ற அடிப்படையில தான் நாம எல்லாம் இருந்தோம் அங்கிருந்து நீங்க வந்திருக்கிறோம் அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் நாம இருந்தோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்ற பொழுது ஏகத்துவவாதிகள் இது எல்லாம் மார்க்கும் கிடையாது அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசமும் இதையெல்லாம் காட்டி தரவில்லை என்று இந்த தவிர பிரச்சாரத்தை ஓங்கி ஒழித்த நேரத்தில் நம்முடைய பிரச்சாரம் நம்முடைய வாயில் இருந்து என்ன வார்த்தைகள் வந்தது குழப்பவாதிகள் இவர்கள் இவர்கள் குடும்பத்தை இரண்டாக பிளக்க வந்தவர்கள் இவர் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்க வந்தவர்கள் என்று வாயால் அவர்களை வர்ணனை செய்தோம் இன்னும் சில இடங்களிலே அடி உதைகள் வெட்டுக்குத்துக்கள் பல இடங்களிலே இந்த தவிதை சொன்ன காரணத்தினால் பல சகோதரர்கள் ஊர் நீக்கம் செய்யப்பட்டார்களா இல்லையா அப்ப தவிதை மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கின்ற பொழுது இந்த கொள்கையிலே நாம் உறுதியோடு இருக்கின்ற பொழுது நமக்கு சோதனைகள் வரும் என்பதிலே எந்த மாற்ற கருத்தும் கிடையாது அந்த ஹதீஷனுடைய தொடர்ச்சியாக நபிகள் நாயகம் சொல்லாவிடம் அவர்கள் சொல்லி காண்பிக்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனுடைய மார்க்க பிடிப்பின் அளவுக்கு சோதிக்கப்படுவான் யாருடைய மார்க்க பிடிப்பு உறுதியோடு இருக்குமோ அவனுக்கு கடுமையான சோதனைகள் வரும் யாருடைய மார்க்க பிடிப்பு உறுதி அற்ற நிலையில இருக்கிறதோ அவருக்கு எந்த சோதனைகளும் வராது அவனுக்கு அவன் அவன் அவனுடைய உறுதி தன்மை ஏற்றவாறு அவனுக்கு சோதனைகள் வரும் என்று நபீல் நாயகம் சுவாமி அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்ப கொள்கையிலே தௌகீர் இதுதான் என்னுடைய உயிர் மூச்சு என்று உலகத்தில் வாழக்கூடியவனுக்கு கண்டிப்பாக சோதனைகள் கஷ்டங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் சில நபர்களை பார்க்கலாம் ஆலிம்கள் உளமாக்கள் எங்க கூப்பிட்டாலும் ஓடுவாங்க மார்க்கத்தை வளைத்து நெளித்து சுழித்து சொல்லுவார்கள் இவர்களுக்கு ஏதாவது சோதனை ஏற்படுமா தௌகீர் சகோதரர்களுக்கு அப்பாற்பட்ட சில நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் எந்த மேடைக்கும் அவர்கள் போவார்கள் எதை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்ய சொன்னாலும் சொல்லுவார்கள் இவர்களை யாராவது எதிர்ப்பாங்களா தர்காவை தர்காவுடைய சிறப்புகளை பத்தி பயன் பண்ணுங்க இந்த சைடு மௌனது கூடாதுன்னு சொல்லி பயன் பண்ணுங்க இந்த சைடு மௌனது கூடும் சொல்லி பயன் பண்ணுங்க என்று மார்க்கத்தை அவருடைய சுயநாபத்துக்காக வளைத்து நினைத்து பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய ஆலயங்களுக்கு சோதனைகள் வருமா வராது அப்ப இதுதான் கொள்கை இதுதான் சத்தியம் எவன் எதிர்த்தாலும் இந்த கொள்கையிலே என்னுடைய மரணம் உயிர் போகும் வரைக்கும் உறுதியோடு இருப்பேன் என்ற உறுதி யாரிடத்தில் இருக்கிறதோ இவர்களுக்கு கடுமையான சோதனைகள் பல ரீதியிலாக இருந்து வரும் இப்ப மார்க்க பிடிப்பு இருக்கின்ற அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதனிடத்தில் மார்க்க பிடிப்பு உறுதியோடு இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு சோதனைகள் வரும் என்று நவீன நாயகம் சிவராஜ் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய கதிசை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த கொள்கை ஏற்று வந்து விட்டால் எவ்வளவு நன்மைகள் தெரியுமா மரணம் மரம் வரைக்கும் ஏராளமான நன்மைகள் இந்த கொள்கையில் நாம் இருப்பதன் மூலமாக கிடைக்கிறது ஒரு வணக்கு வழிபாடுகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் தொழுகிறோம் இந்த தொழுகையில் பரிபூர்ணமான நன்மை நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் எப்படி தொழுகிறோம் அல்ல தொழில் சொல்லிட்டான் எங்க போய் தொழுகிறது எப்படி தொழுகிறது அந்த தொழுகையினுடைய செயல்பாடுகள் வழிமுறைகள் என்ன யாரை பார்க்கணும் நபீல் நாயத்தை போய் பார்க்கணும் எல்லாரும் உலகத்தில் வாழக்கூடிய அத்தனை முஸ்லீம்களும் நபீல் நாயகம் அவர்கள் எப்படி தக்பீர் கட்டினார்கள் எப்படி சலாம் கொடுத்தார்கள் இதற்கு இடைப்பட்ட நேரங்கள் என்ன 
எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக தொழுகிறோம் அப்படி ஒரே மாதிரியாக தொழுதோம் என்று சொன்னால் எதுக்கு நமக்கு தவு வீது பள்ளிவாசல் சொல்லி தனி பள்ளிவாசம் தேவை இல்லையே அவங்க பள்ளிவாசல்களில் போகும்போது இங்கே நான்கு ஜாதிகள் இருக்கிறது சாபி ஜாதி ஹனபி ஜாதி ஹம்பளி ஜாதி இந்த அடிப்படையெல்லாம் தொழுகணும் என்று ஒரு வணக்க வழிபாட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் கூட அதில் பிரித்து வைத்திருக்கிறார்கள் வணக்க வழிபாட்டினுடைய முழுமையான நன்மை தொழுகையில கிடைக்கக்கூடிய முழுமையான நன்மை எப்ப கிடைக்கும் நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்க என்னை எவ்வாறு தொலைக்க வேண்டியவர்களோ அவ்வாறு நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள் அல்லாவுடைய ரசூல போய் பாரு அவர்கள் எப்படி தக்பீர் கட்டினாங்க எங்க தக்பீர் கட்டினாங்க எப்படி ருக்கு செஞ்சாங்க எப்படி சஜிதா செஞ்சாங்க அத்தையாத்த என்ன பண்ணாங்க சலாம் எப்படி கொடுத்தாங்க என்னை எவ்வாறு தொலைக்க வேண்டியவர்களோ அவ்வாறு நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள் அப்படி தொழுதாதான் நன்மை இல்ல தொழுகை என்ற ஒரு விஷயத்தை கையெடுத்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு தொழுதுக்கலாமா நம்ம இஷ்டத்துக்கு தொழுகிறதுக்கு இந்த மார்க்கம் கிடையாது இப்ப ரசூல்லா எப்படி தொழுதார்களோ அந்த அடிப்படையில நாம் தொழுகும் பொழுதுதான் நமக்கு தொழுகையின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பரிபூர்ணமான நன்மை கிடைக்கிறது இந்த தொழுகையில யாராவது எந்த தவுகிதுவாதியாவது அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவானா விரல் அசைத்ததற்காக வேண்டி எத்தனை இடங்கள்ல குண்டு கிட்டாக திருப்பி பள்ளிவாசலை விட்டு வெளியே வீசினார்கள் விரல் ஆட்டிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ரசூல்லாவுடைய வழிமுறை உலகமே சேர்ந்து எதிர்த்தாலும் இந்த வழிமுறை எனது உரிமை இதை யாருக்காகவும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டேன் என்று அடித்தாலும் உதைத்தாலும் வெட்டினாலும் குத்தினாலும் விரல் அசைச்சுக்கிட்டே இருந்தானே நபீன் நாயம் சில நேரங்களில் தொப்பி அணிந்தார்கள் தலைப்பாகை அணியாமல் இருந்தார்கள் ஆனால் தலைப்பாகை அணிந்தே தீர வேண்டும் என்று வலுக்கட்டாயப்படுத்துகிறார்களே இப்படி எடுத்து பாருங்க வணக்க வழிபாட்டின் மூலமாக பரிபூர்ணமான நன்மை யார் பெற்றுக் கொள்வார்கள் தௌகிதுவாதிகள் தான் அதில் எந்த மாற்ற கருத்தும் கிடையாது நோன்பு காலங்களில் பல இடங்களில் பிரச்சனைகள் வரும் நோன்பு நேரத்தில் நம்மளால் நோன்பு குத்தி வச்சு உட்காந்துருப்பான் கரெக்டாக அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு சூரியன் வந்துன்னா உடனே பிசில் ஆயிடுவான்னு சொல்லி பேச்சம்பளத்தை சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சுருவான் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் முறைச்சி பார்த்துட்டு என்னடா அது இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் முறையும் நோன்பு திருத்தினானே சொல்லி இப்படியே பார்க்க அவன் கேட்க பிரச்சனைகள் வரும் சில இடங்களில் நோம்பு கஞ்சி மூஞ்சில் ஊற்றிய வரலாறுகள்லாம் பார்க்குறோம் என்ன காரணம் ரசூல்லா என்ன சொன்னாங்களோ அந்த மார்க்கம் இவர்கள் வேண்டும் என்றே அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு சூரியன் மறைகிறது என்று சொன்னால் உடனே நோன்பு திறப்பதுதான் சுன்னத் நபி வழி இது எல்லாரும் கடைபிடிக்கிறாங்களா இல்லையே எனக்கெல்லாம் உடம்புல அவ்வளவு தம்பு இருக்கு எட்டு மணி கூட நான் நோம்பு தொந்துக்குவேன் இந்த மண்டகம் இதெல்லாம் இப்படித்தானங்க இருக்குது ஒவ்வொரு நோன்புனுடைய காலகட்டங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு சூரியன் மறைவு அப்படின்னு சொன்னா நோன்பு எப்ப தோற்றுறாங்க ஆறு அஞ்சுக்கு ஆறு எட்டுக்கு எட்டு நிமிஷம் கேப் இந்த எட்டு நிமிஷம் தாமதப்படுத்த சொல்லி யார் உங்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்தா அல்லவும் அல்லாவுடைய ரசம் சொன்னார்களா அதே நேரத்துல சகோடைய நேரத்துல பாக்குறோம் அந்த சூரியன் ஒதுக்கின்ற தகவாய் வரைக்கும் பஜருடைய அந்த பாங்கு சொல்லக்கூடிய நேரம் வரைக்கும் நமக்கு அனுமதி இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணிக்கலாம் சகர் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆனால் தௌகிதுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் தௌகித சிந்தனைக்கு வெளியே இருக்கக்கூடியவர்கள் உதாரணத்துக்கு அஞ்சு மணிக்கு பஜருடைய பாங்கு அந்த பக்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னா ஒரு நாற்பது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க இத்தோட நீயத்து வச்சிருங்க நவீத்து சோமது நீயத்து வச்சிருங்க தௌகீதை பின்பற்றுவதால் இந்த நோன்புல எப்படி நன்மை கிடைக்கும் தெரியுமா இப்ப ஒருத்தர் நாலரை மணிக்கு நீயத்துக்கு சொல்லிட்டாங்க ஆனா அஞ்சு மணிக்கு தான் பஜருடைய பக்து வருது இப்ப ஒருத்தர் நாலரை மணிக்கு எந்திரிக்கிறார் இப்ப இவருக்கு என்ன நிலைப்பாடு நோன்பு வைக்கணுமா வைக்கக்கூடாதா தௌகி சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் நாலு முப்பதுக்குலாம் நீயத்து வச்சு அதோட பினிஷ் பண்ணிட்டு சொல்றாங்க இப்ப ஒருத்த நாலு முப்பத்தஞ்சுக்கு தான் எந்திரிக்கிறான் அவனுக்கு வேற அடிப்படையில அஞ்சு நிமிஷம் தாமதம் ஆயிடுச்சு இப்ப தௌகீதின் அடிப்படையில தௌகீதின் சிந்தனையின் அடிப்படையில பஜருக்கு பாங்கு சொல்றது வரைக்கும் டைம் இருக்கு என்ன தேவை நோனிக்க சாப்பிட்டு சக செஞ்சுக்க எதை பின்பற்றணும் இப்ப ரசூல்ல எதை வழிமுறையாக நமக்கு காட்டிட்டு இருந்தோம் அந்த அடிப்படையில தான் அங்க வாழணும் அந்த அடிப்படையில அமல்களை செய்தால் தானே பரிபூர்ணமான நன்மை கிடைக்கும் அப்ப அப்படித்தான் செயல்படுத்த வேண்டும் வணக்க வழிபாடுகளை நீங்க எடுத்துக்கொண்டால் தௌஹீர் என்ற இந்த கொள்கை நபி எல்லாம் காட்டி தந்த இந்த வழிமுறை இந்த அடிப்படையில யார் பேணுதோடு வாழ்கின்றார்களோ இவர்களுக்கு தான் கண்டிப்பாக நன்மை இருக்கிறது தவிர 
நபி வழிக்கு மாற்றமாக செயல்படக்கூடிய யாருக்கும் மார்க்கத்திலே அந்த எந்த நன்மையும் கிடையாது அதே போல இன்னும் சில ஏராளமான பல விஷயங்களை அடிக்கொண்டே போகலாம் இந்த சாபி ஹனபி அப்படி மாணிக்கின்றாங்கல்ல இதுதான் தௌகிதில் இருக்குதா தௌகித் கொள்கையில் ஒருத்தர் புதுசாக இஸ்லாத்துக்கு வர்றாரு இஸ்லாத்தை எல்லாம் பற்றி விளங்கி இஸ்லாத்துக்கு வர்றாரு அஜரத்தில் போயிட்டு அஜரத்து நண்டு சாப்பிடலாமான்னு கேட்குற உதாரணம் சொல்கிறேன் நண்டு சாப்பிட்லாமா நண்டு சாப்பிட்லாமாங்கிற கேள்விக்கு நம்ம என்னங்க பதில் சொல்லுவோம் சாப்பிட்லாங்களா இதான பதில் இல்லை அது மனிதர்களுக்கு தீங்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு இல்லை இருந்தால் தீங்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய பிராணி என்றால் அது கராம வெளியிலும் இது தடை செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு உணவுகளுக்கும் ஒவ்வொரு செயல்களுக்கும் ஒவ்வொன்றாக பிரித்து வச்சிருக்காங்களா இல்லையா தௌகித் என்ற கொள்கையை நாம் வந்து விட்டோம் என்று சொன்னால் இது ஈஸி சிம்பிள் ஹலாகரம் ரெண்டு தான் அனுமதிக்கப்பட்டதும் தெளிவாக இருக்குது தடை செய்யப்பட்டதும் தெளிவாக இருக்குது இப்போ இந்த அடிப்படையில் இந்த தௌகிதில் எந்த ஜாதிகளும் கிடையாது ஏற்றத்தாழ்வுகளும் கிடையாது இவன் நிறத்தால் வேற்றுமை உருவத்தால் வேற்றுமை மொழியால் வேற்றுமை எந்த தீண்டாமையும் எந்த ஜாதி பிளவுகளும் இந்த தௌகீத் என்ற சிந்தனையில கிடையாது இந்த தௌகீத நாம் ஒன்றிணைகின்ற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் நாம் செய்யக்கூடிய எந்த அமல்களுக்கும் முழுமையான முழுமையான நன்மையை அல்லாஹுரப்பாலுமே நமக்கு தந்து கொண்டே இருப்பான் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் தௌகீதில இருந்து மன்னிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹுரப்பாலமின் வாழ வளமானா என்று கூறிக்கொண்டான என்னுடைய முதல் உரையும் நிறைவு அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரர்களே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தோடு இஸ்லாமியர்களுக்கு மத்தியிலே மிகப்பெரிய கலவரத்தை தூண்ட வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனையோடு காவி சண் பரிவார அமைப்புகள் ஒரு திட்டமிட்டிருப்பதை நாம் எல்லாம் சமூக வலைதளத்தின் மூலமாக நாம் பார்த்திருப்போம் அதனுடைய செய்தியாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக பத்திரிகையில் கூட வெளிவந்த ஒரு தகவல் இந்த ஆட்சி நிறைவு பெறுவதற்குள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கலவரத்தை தூண்டுவதற்கு சதி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கலவரம் நடந்தே தீரும் என்ற ஒரு செய்தியையும் பத்திரிகை மூலமாக நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அதனுடைய வெளிப்பாடாகத்தான் சில நாட்களுக்கு முன்பாக ராமலிங்கத்தினுடைய கொலை உலக சம்பந்தமாகத்தான் இப்போ டிவியில் வந்து ஒரே சர்ச்சையாகவும் அவரை கொன்றவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் தான் என்று எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்லாமல் அப்பட்டமாக பழியை போட்டு ஒரு நான்கு நபர்களை கடந்த சில நாட்களிலே கைது செய்திருக்கிறார்கள் இது மாதிரியான நேரத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் விழித்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இவரை கொலை செய்தது முஸ்லீம்கள் தான் என்றால் அதனுடைய அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்கள் தேவை எதனால வந்து முஸ்லீம்கள் கொண்டாங்களாம் இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஒரு மூணு பாய்கள் பாய்மார்கள் வந்து இந்த பிரச்சாரத்தை இஸ்லாத்தை வந்து மக்கள் தான் போய் சொன்னாங்களாம் அப்படி சொல்லுகின்ற நேரத்தில் இந்த ராமலிங்கம் என்பவர் வந்து நீங்க கட்டாய மதமாற்றம் செய்கிறீங்க என்று அவர் போய் அந்த இஸ்லாமியர்களை தடுக்கிறார் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாலே எந்த விதமான சண்டையும் கிடையாது அவங்க அழகான முறையில் சிரிக்கிறாங்க அவங்க பேசவே ஒரு விடல இந்த ராமலிங்கம் என்பவர் வந்து பேசவே விடல அதை பார்த்தாலே எந்த விதமான சண்டை சச்சரவுகளுமே இல்லை என்று தான் மக்கள் விளங்கிக் கொள்வார்கள் இந்த ஒரு விஷயத்திற்காக வந்து எந்த ஒரு முட்டாலும் கொலை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு செல்ல மாட்டான் இது திட்டமிட்ட ஒரு கொலை என்பதை அவர்களுடைய உறவினரே சமீபத்தில் பத்திரிகை பேட்டி கொடுத்ததையும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அப்ப காவிகளுடைய குறிக்கோள் என்ன இந்த இந்திய நாட்டை நம்முடைய சட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு குறிப்பு முனைப்போடு இஸ்லாமியர்களை இந்த நாட்டை விட்டு துரத்த வேண்டும் எப்படியாவது இஸ்லாமியர்களை ஏதாவது பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு முனைப்போடு 
செயல்படக்கூடிய காட்சியின் வெளிப்பாடு தான் இந்த கொலை இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஊர்ல எத்தனை பேரை மதமாத்தம் பண்ணிருக்கிறாங்க எத்தனை குடும்பங்கள் வேறு வேறு மதத்தில் இருந்து இஸ்லாத்தை தலைவர் என்ற டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணுமா இல்லையாங்க எந்த ஒரு டீட்டெயில்ஸும் கிடையாது இது எத்தனை வருடமாக எத்தனை நாட்களாக இது மாதிரியான சம்பவங்கள் நடக்கிறது என்ற எந்த ஒரு அடிப்படை ஆதரவும் கிடையாமல் திட்டமிட்டே பழி வாங்க வேண்டும் என்கின்ற நோக்கோடு இந்த சம்பவம் அரங்கேற்ற அரங்கேற்றம் செய்யப்படுகின்றது இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்முடைய ஜமாத்தின் சார்பாக வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் நாம் இந்த நேரத்தில் விழிப்போடு எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மார்க்கத்திலே அல்லாஹ் பொறுப்பாளர்கள் சொல்லுகிறான் எந்த நிர்பந்தமும் கிடையாது விரும்பியோர் இதை ஏற்கட்டும் விரும்பியவர் இதை மார்க்கட்டும் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்கிறதும் ஏற்காதும் உங்களுடைய கையில பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பிடிக்கலையா போயிட்டே இருக்கு இதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய பாணி இப்படி சொல்லப்பட்ட ஒரு மார்க்கத்தில் கட்டாயம் மத மாற்றம் எவனா செய்வானா ஒரு முஸ்லீம் அதை செய்வானா இஸ்லாத்தை பற்றி இஸ்லாமிய நல்ல விஷயங்களை மக்களிடத்தில் எடுத்து சொல்லுவோமே தவிர வந்துதான் ஆகணும் என்று சட்டையை பிடிச்சி இருக்குமா இதெல்லாம் போலி பிரச்சாரங்கள் அப்ப இந்த மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான வற்புறுத்தலும் கிடையாது விரும்பியவர்கள் இந்த மார்க்கத்தில் இருந்து கொள்ளலாம் ஆனால் ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கிறோம் இந்த மார்க்கத்தில் இருந்து மன்னிக்கின்ற பொழுதுதான் நாளை மறு உலக வாழ்க்கை என்று இருக்கிறது அதுல வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த மார்க்கம் தான் சிறந்தது இந்த மார்க்கத்தில் இருந்து நாம் மரணிக்கின்ற பொழுது படைத்த இறைவன் நம்ம எல்லாம் ஒட்டுமொத்த உலக மக்களை எல்லாம் படைத்த இறைவன் நாளை எல்லா மக்களுக்கும் மறு உலக வாழ்க்கை என்று ஒன்றை தயார் செய்து வைத்திருக்கிறான் அந்த மறு உலக வாழ்க்கையில வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் தூய்மையான இந்த இஸ்லாமிய கொள்கை ஒன்றுதான் தீர்வு அனைத்து சட்டங்களுக்கும் அனைத்து விதிமுறைகளுக்கும் உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த மார்க்கம் தெளிவான தீர்வை சொல்கிறது இதன் மூலமாக மற்ற மற்ற மாற்று மத சகோதரர்களுக்கு இந்த இஸ்லாத்தின் பால் அழைப்பு கொடுத்தவனாக நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வாக்குறுதலான நிகழ்ச்சியில் வாக்கிறப்பிலான